שלום לכולם, אנחנו בשאלה 16, מבחן מיצב תשע"ג, בואו נתחיל, הגרף שלפניכם מתאר את כמות המים, שימו לב, כמות המים שהייתה בבריכה מרגע שהופעלה המשאבה, המרוקנת את הבריכה ועד שהבריכה התרוקנה. אתם רואים שהגרף כאן הוא בירידה, נכון? כמות המים שהייתה בבריכה, הגרף מתאר את כמות המים שהייתה בבריכה, זה הכמות הזאת, 200. מרגע שהופעלה המשאבה המרוקנת את הבריכה, כן? מרגע שהופעלה, אז כמות המים בבריכה הייתה 200 מטר קוב, ולאט לאט ירדה כמות המים עד שהגיעה לכאן, נכון? כאן כמות המים היא 0. טוב, אז מה אנחנו רואים? א', מה הייתה כמות המים בבריכה לפני שהופעלה המשאבה? אמרנו שזה היה 200 מטר קוב, נכון? ענינו על זה. הרגע, כשהסברתי לכם את זה, ענינו על זה. אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון, לנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אז מה יש לנו פה? ב-2, שואלים אותנו, בב', שואלים אותנו, אני כאן, בכמה מטר קוב מים התרוקנה הבריכה בכל שעה. כן, אז איך אנחנו רואים את זה? אתם רואים, מ-0 עד 1 זה שעה ראשונה. שעה ראשונה, הגענו לכאן, ל-180. היה לנו 200, הגענו ל-180. 200 פחות 180, כמה זה? 20, נכון. בואו נראה מ-1 מ- ל-2. כן? בואו נראה. ב-1 זה היה 180, פחות בשעתיים זה היה 160 מטר קוב, כן? וזה 20, אז אנחנו יודעים לענות על זה, על השאלה על ב', בכמה מטר קוב מים התרוקנה הבריכה בכל שעה, אז ראינו שהתשובה היא 20 מטר קוב בשעה. נכון? ברור? מה שואלים אותנו? מה שואלים אותנו בגימל? סמנו את הפונקציה המתארת את כמות המים שהייתה בבריכה במטר קוב, זה ה-Y, על ציר Y, נכון? כפונקציה של הזמן שעבר בשעות מהרגע שהופעלה המשאבה ועד שהבריכה התרוקנה. אז אנחנו יודעים ש-Y, Y זה כמות המים בבריכה. ומה זה x? x זה הזמן. אנחנו יודעים באמת שכל שעה הבריכה התרוקנה ב-20 מטר קוב. אז y שווה, y שווה 200 היה כל הזמן בבריכה, נכון? כל, כל עוד, שימו לב, כמות המים שהייתה בבריכה מרגע שהופעלה המשאבה היה 200. ועכשיו, לאט לאט, הכמות הזאת התרוקנה. התרוקנה בכמה? 20 מטר קוב כל שעה. נכון? התרוקנה זה מינוס. זאת אומרת, אנחנו צריכים 200, זה כמות המים, כמות המים שהייתה בבריכה. לפני שהתרוקנה, נכון? ואנחנו מפחיתים מזה, מה? 20, 20 מטר קוב כל שעה. השעה, הזמן שלנו הוא x. אז אנחנו יודעים שכאן יש לנו את הפונקציה, זאת הפונקציה שמתארת את כמות המים שהייתה בבריכה, כן, את ה-y, כפונקציה של הזמן. כי אם, מרגע שהוא הפעלה משאבה, אז כאשר 200, כאשר x שווה ל-1, y שווה 200 מינוס 20, נכון? 20 כפול 1, זה שווה ל-180. x אמרנו זה הזמן. 
כעבור שעה, כמות המים בבריכה 180, בואו נראה בגרף אם זה נכון. הנה, אנחנו רואים שזה נכון. אתם רואים? כעבור שעה יש 180. בואו נראה כעבור 7 שעות. הנה זה, 7, ופה יש לנו כש-x שווה ל-7, y שווה ל-60. x, אמרנו, כאן אנחנו מציבים x שווה ל-7, ואנחנו מקבלים y שווה ל-200 מינוס 20 כפול 7. 200 מינוס 140, וזה שווה ל-60. כש-x שווה ל-7, y שווה ל-60. ראינו את זה? פה, נכון? כאשר x כאן, x שווה ל-7, y שווה ל-60. אז זאת הפונקציה, כן? פה פונקציה שמתארת את כמות המים שהייתה בבריכה, וכפונקציה של הזמן, אז בואו נראה למה זה מתאים. y שווה ל-200 מינוס 20x, y שווה ל-200x, לא מתאים. y שווה למינוס 200x, לא מתאים. y שווה ל-20x, זה לא מינוס. y שווה למינוס 20x, הנה זה. 4, מתאים. תשובה לג' זה מספר 4. y שווה למינוס 20x ועוד 200. יפה. אז אני מקווה שזה ברור. ו... תחזרו על החומר, תשאלו שאלות, תגיבו, תצליחו ותבינו, זה העיקר. העיקר זה ההבנה. להתראות בשיעור הבא.